4 thành quả khẳng định vị thế Việt Nam tại Hội nghị Mỹ ASEAN 2022. Xin chào các bạn khán giả của Great Việt Nam. Các bạn thân mến, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Mỹ 2022 đã chính thức khép lại. Quan hệ song phương giữa các bên tham gia đã có một tầm nhìn mới và mọi hoạt động hợp tác đang nhanh chóng được xúc tiến để triển khai. Hội nghị này cho thấy, trong khi Mỹ đang tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục tăng cường mối quan hệ với châu Á-Thái Bình Dương. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã xa rời các đối tác châu Á khi rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong khi ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực tiếp tục được mở rộng. Chính vì vậy, giờ đây chính quyền Tổng thống Biden đang mong muốn thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm khôi phục lòng tin đối với sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực. Riêng đối với Việt Nam, việc tham dự hội nghị lần này còn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên chính trường toàn cầu. Với Việt Nam, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam và Hoa Kỳ xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013. Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định ủng hộ một Việt Nam độc lập và phát triển giàu mạnh, mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm mức mới. Sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hai bên đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Hai bên thường xuyên có những trao đổi ở các cấp thông qua nhiều cơ chế khác nhau, trong đó có cấp cao ASEAN Hoa Kỳ Thường Niên, Diễn đàn Đông Á EAS, Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác của ASEAN với Hoa Kỳ. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, tự tin mở cửa trở lại, triển khai chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển hiệu quả đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông qua hội nghị, hàng loạt trang thông tấn nổi tiếng thế giới như The Diplomat, CSIS, USIP, Modern Diplomacy đều đã có bài viết nói lên tầm quan trọng của Việt Nam tại ASEAN cũng như đối với Mỹ và cả thế giới. Đặc biệt Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này đã nêu bật được vị thế của Việt Nam khi đứng trước thế giới như sau. Thứ nhất, chuyến công tác đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, trong đó đoàn Việt Nam đóng vai trò chủ đạo. Dễ dàng nhận thấy trong các cuộc gặp gỡ, hai bên đều khẳng định coi trọng vị trí, vai trò của nhau. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lại cam kết ủng hộ, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn cùng ASEAN nâng quan hệ đối tác lên một tầm mức mới. Mỹ đồng thời bày tỏ mong muốn cùng chung tay giải quyết hiệu quả các thách thức nảy sinh tại khu vực, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai bên. ASEAN tiếp tục coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn Mỹ tiếp tục can dự tích cực, đóng góp hiệu quả vào hợp tác khu vực, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham gia đã chủ động tích cực, đóng góp quan trọng và có trách nhiệm cả trong công tác chuẩn bị, tổ chức, thảo luận, xây dựng văn kiện, góp phần duy trì được đoàn kết, thống nhất trong ASEAN và thành công chung của hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tất cả các hoạt động trong khuôn khổ cấp cao đặc biệt, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển quan hệ ASEAN-Mỹ và tình hình quốc tế và khu vực. Các phát biểu của Thủ tướng được các nước ủng hộ đánh giá cao, nhất là về nêu cao đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, hợp tác vì hòa bình, ổn định, tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn nêu rõ những định hướng thời gian tới như đảm bảo hòa bình, duy trì ổn định phải được coi là quan tâm hàng đầu, ưu tiên khôi phục dòng chảy thương mại, đầu tư, cần có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, theo Diplomat. Thứ hai, chuyến công tác tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Theo Modern Diplomacy, với hơn 45 hoạt động song phương của Thủ tướng diễn ra liên tục xuyên suốt từ Washington, Boston, New York, San Francisco, có thể khẳng định sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch, 
đây là những tiếp xúc, trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất và toàn diện nhất giữa hai nước. Thủ tướng đã gặp Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy, các bộ trưởng quan trọng nhất trong nội các, giới học giả, các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu và có nhiều cuộc gặp với đông đảo đại diện bà con kiều bào, các trí thức, doanh nhân, sinh viên người Việt. Qua đó, tất cả các giới chức của Mỹ đều bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, khẳng định tôn trọng thể chế chính trị, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, mong muốn quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả. Hai bên trao đổi thực chất về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ trải qua những thăng trầm và đột phá, nhưng đã có những bước tiến dài và vững chắc, thảo luận các định hướng phát triển trong thời gian tới, thống nhất hợp tác chặt chẽ để triển khai các kết quả quan trọng của các chuyến thăm cấp cao trước đây. Đặc biệt nhất là tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ hai nước dựa trên cơ sở những nguyên tắc chủ đạo trong quan hệ đã được hai bên xác lập, đặc biệt là về tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng và đoàn công tác đã tới những trung tâm hàng đầu thế giới về kinh tế, tài chính, học thuật, công nghệ, dành thời gian thăm trụ sở, tọa đàm và tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và thế giới trong nhiều lĩnh vực chủ chốt như chế biến, chế tạo, tài chính, công nghệ cao. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng đều khẳng định tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên hợp tác, đầu tư trong phát triển kinh tế xanh, sạch, công nghệ mới, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Các tập đoàn đều khẳng định Việt Nam chiếm vị trí cao trong chiến lược kinh doanh là thị trường tiềm năng mà họ đang hướng tới, cam kết sẽ mở rộng đầu tư với 25 thỏa thuận được ký kết và trao trong chuyến đi. Thứ ba, chuyến thăm đã thúc đẩy quan hệ Việt Nam Liên hợp quốc. Phát biểu sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Liên hợp quốc, các lãnh đạo Liên hợp quốc đều coi Việt Nam là bạn, là đối tác quan trọng, thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc. Qua đó khẳng định các cơ quan Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên như ứng phó và phục hồi bền vững sau đại dịch, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, ra soát bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thứ tư, chuyến công tác khẳng định những thông điệp quan trọng của Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế. Cùng với các phát biểu tại các cuộc gặp với các đối tác, bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo ASEAN duy nhất trong dịp này có phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS, một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ về chiến lược, chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế, và cũng là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam phát biểu tại Đại học Harvard. Sau phát biểu, dư luận quốc tế đã liên tục có những bài viết đánh giá cao thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là về sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn trong hợp tác quốc tế. Còn các bạn nghĩ sao về những thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!